胃痛，快快快，快脚打喜！威有品牌打喜带您进入正片内容。请问这双啊，不好意思，这双只有三十六码了，您穿不了。您本身就白，这红色更显白了。这双也好，哎，我再试一下这双。这两双今天早上新到的，特别适合您，来试一下。我从来不穿第一。这双三八万有吗？嗯，这个我得帮您查一下有没有货，您确定要吗？我不是，我怎么确定啊？不是，我要查了半天，你又不要五百，费力气。那你这不就干这个工作的吗？哎，小刘，过来一下。不好意思，你稍等。哎，这个好看哎。帮客人找鞋啊。哎，你好，不好意思，您要哪双？有什么需要我可以帮您介绍。这双有三八半的吗？哎，有，您稍等，我马上给您拿。不好意思啊，姐，你刚刚看的那一双鞋啊，黑色的没有你的码，所以我给你拿了一双白色的同款。哎，这双嘿，然后呢，我看您之前也看了其他两双，我也都给您拿过来了，可以试一下。鞋这个东西啊，肯定还是上脚试了，才知道穿了舒不舒服，自己喜不喜欢。你新来的？啊，我我我今天第二天上班，不用试了。呃，您都不喜欢，那我我我再给您。给我全要了。哎呀，好嘞。不好意思，啊，姐，我这个刚来不是很熟。啊，没事，慢着慢着弄。你好，我来帮您结吧。他是实习生，系统不太熟，不好意思。我想让他帮我结。我没事，我闲得很。慢慢来，我能等。咱小区这遛狗的地儿挺多的呀，啊，是是，是我这转了两圈了，我看您还在这儿待着呢。您不懂，我这狗啊，就爱在这一亩三分地儿转悠，远了不去，这样对狗不好。您管好您自个儿狗不就完了吗？您管我这狗啊，真的得转，每天我得遛好几圈呢。那您赶紧去遛去呗。别呀，咱狗得社交啊。这狗，这狗生性冷淡啊。哎，这哎，不，等会哎，喂，哎哎哎哎。嘿，你说这不巧了吗？咱俩还是邻居啊。那个，要不有空，不不是那个，有空咱。啊，我去啊！帮您收一下甜品。哎，谢谢姚哥。我是刚搬来的
，对这也不熟，我看你挺我也不熟。好、哦，你也不熟啊？嗯。啊，那没事儿，你等我转悠熟了，我带你呗。我看这附近有挺。我不绕弯子了啊。那天晚上呢，我喝多了。<笑>你这话说的，世人都知道你喝多了。你还记得那天晚上都发生什么我不,不记得了。不是你别不记得。我我那天晚上发生的所有的事情全不记得了。我建议你也别记得了。怎么称呼你叫什么？我叫欧阳。欧阳啥？我姓欧，名阳，就叫欧阳。哎，你要喜欢叫欧阳啥，我也没意见。我就想告诉你，挺好听的。你以后就叫我欧阳啥？就是那天的事情啊，我不是都忘了吗？我建议你也忘了。嗯。那要是忘不了怎么办？我吧特别缺一个女朋友，我特别想谈一个女朋友，要不然你跟我咱俩处一处。你说到这儿就可以了。我实话实说，我跟你来就想跟你达成共识。那天晚上发生的事情不值一提，希望你全部忘掉。我们两个之后如果不小心见到了，招呼也别打，好吧？你埋埋下去。哎，不是，不是，那你跟我们叫什么呀？想不想听八卦？不想。咱们部门要做调整了，又要裁员了？不是啊，是管理层级的调整。哎，那位觉得以前以能解成都一手抓，现在要扁平化管理，调整部门的框架。说重点呀、啊，重点就是咱们部门现在要有两个项目组，每个项目组提一组长。加油。又不是只有我一个人有机会，那这是公平的呀！这在座的不都有机会吗？哎呀，现在论年头、论业绩，怎么也轮到你了。你可给我加把劲儿，我等着抱你大腿呢。你就不能加把劲让我抱抱你大腿？去干活去、啊！我可不跟自己过不去。哎，来，我亲爱的同事们啊，大家工作辛苦了。简总啊，要给大家开一个小会啊。大家赶紧把手头的工作这个放一放，大家都过来了。开啊,啊，就在这儿开，就在这儿开。来，大家集中一下吧，好吧？来，大家过来吧。先给大家介绍个新同事，林瑞。从今天开始，他就正式加入我们易安市场部，大家欢迎一下。大家好，我叫林瑞，刚刚回国。以后呢，还请大家多多关照。哦，还有一个事情啊，可能有些人已经听说了，市场部要做一些组织框架上的调整。根据我们的业务性质，我打算暂时把市场部分为两个项目组，一组主要负责现有产品的营销和策划，二组主要和研发部、营销部一起做新品的研发和策划。一组的组长暂时由吴天强担任。谢谢钱总。二组的组长暂时还没有确定的人选，但是新品的研发工作不能停止。这样，这次冬季新品的研发工作，如果谁有兴趣想参加，可以举手。还有吗？好，给你们两周的时间，到时候各部门一起看看你们的方案谁做得更好。有问题吗？没问题。继续吧。好帅！你看看他，不仅人长得帅，穿的用的还那么有品味。看看看。你看那杯子都是国外商学院给弄回来的，这不就是爱显摆吗？你要是喜欢，我也送你一个。网上现在什么学校的杯子都有，格兰芬多的要吗？不是乔伊晨，你别怪我没提醒你啊
。这个林瑞可不好对付啊，你要加油啊！哟，你还知道为我加油呢？我以为你已经投诚了。上，一码归一码、啊。有时间吗？喝杯咖啡聊一下。不好意思啊，真的挺忙。太吓人了！你说你们俩给我整个酸奶，然后吧，一句话也不说，把我在这耗了小半个钟头了，瘆得慌。要不这样，你俩问点啥？好。请问乔西陈女士，你再次见到林瑞是什么感觉呢？木有感觉，不可能。心如止水。南佳姐，你看呢？我说真的呢。哎，南佳姐，我我现在我就问你，你搁大马路上碰见你的前男友，你心里有感觉吗？在说你呢，扯我干啥？不，这对，问你呢。在这个事儿吧，因人而异。我对他跟你一点感觉都没有。就是、想起来了，也不知道谁当时失恋的时候，不吃饭，不睡觉，不喝水。一个月瘦多少斤？十斤，真牛啊！我有点小疑问啊，这个林瑞他是怎么就这么巧就进你们公司了呢？哦、他用啥呢？用啥呢？我跟你们说，不管他是因为啥，这事跟我没关系，哦，好不好？我这个人就一个宗旨，我的前任不能混得比我好。这个我是表示赞同嘞，哎，值得喝一杯。哎哎哎，说吧，有没有什么能帮上忙的？你别说，我还真想到一个。我们公司最近要搞一个酒会，招待以前那些客户。现在就不到两个礼拜的时间了，我还要忙着我那个新项目研发。我真的是，我还我，你你懂吧？嗯，可以可以可以往下推进一下，聊一下。真的？真的。我把我总监推给你。今天弄球打得不错，肯定专门学过吧？小时候学过一阵儿，但我这人干什么事儿都没个成性，后来就不打了。你也不错啊。我呢，小时候特别喜欢费德勒，但是我爸妈觉得搞体育不如好好念书有前途。不过幸亏有他们，要不然现在直奔在哪儿呢？哎，你家是哪儿的呀？啊，东北。不过我大一那年来了北京，大三又直接出了国，也好多年没有回家了。金总，你呢？啊，我是一个在深圳长大的北京人，所以你问我家是哪，我也不好说。了解。其实像我们这样很早离开老家，在不同城市生活过的人，早就不在意那些了。嗯。金总，嗯，关于那个新品的研发，我这几天跟研发部的同事分别沟通了一下，大概呢也有了一些想法，不如先跟您汇报一下。算了。没这个必要，现在是休息时间，上班再说吧。行，对不起啊，我这人工作起来比较没有时间概念，这一点会调整的。林瑞啊，啊，我呢喜欢跟聪明的人打交道，因为聪明的人会走捷径，但是捷径走多了也很容易迷路。再来一局，行，没问题。哎，你怎么也才吃啊？哎，你可别停，你听我这嗓子。我刚刚遇到一个投诉，他说买了咱们的空调，然后跟他老婆吵架了，就怪咱们空调，说影响他夫妻感情了。在那说了半个小时都不挂电话，我感觉咱们也不是什么客服，我是那个情感那个调节员。哎，你发朋友圈那个是是哪儿啊？你出国了是吗？没出国呀，那就是北京郊区的一个民宿。特别好看，那是北京，你给我看照片。对啊，啊，是不是？他们全都给我评论，以为我去国外度假了。对，我一看，我也以为是国外
，赶紧去吧。哎，那个贵不贵？其实还行。佳姐，不好意思啊，我临时要和研发组一起开个新产品的会，过不去了。不用你来，啊，你忙你的吧。我相信你绝对没问题的。废话，我能有啥问题？赶紧忙吧你。哎，你们猴来了啊，挂了，一会儿说。季总。哎，你好。你好。你好。怡然市场部总监简一凡。嗯、啊，思南，季南家，这是我助手小一。您跟乔西晨很熟是吧？认识十多年了，那更好。呃，上次他发了我一些你们公司的资料，然后针对于贵公司这次做的这次宴会呢，我们准备了两套方案，然后您今天也可以选一下，您看看如果有合适的，我们就可以继续推进了。好，季总的效率真是让人佩服啊！应该的，应该的。好了，车钥匙啊，季总，哎，我忘给您介绍，这是我助理欧阳。哎苗啊，开启你的小雷达，帮我打听一下，它里面进展到什么程度？着急啦，你想不想帮我打听？早帮你打听过了，这个凌锐啊，还真不简单。知道自己刚回国不久，不熟悉情况，一逮着机会啊，就找着研发部同事聊想法，聊自己去做市场调查，趁机还能拉了关系。大学就是学生会的，这套可熟了。你怎么知道啊？我怎么知道啊？对啊，我怎么知道？哦嗨，看了他简历。哦，怪不得。哎，还有吗？还有个场外信息，他周末约简总一起打球了。你加油吧，有什么消息你懂的。干什么？哎，哎，今天跟简总在那个思南那边聊的怎么样？啊，我正好跟你说，那个，看你最近是不是挺忙的？公司那个酒会的事儿，要我帮你办？咋的？不相信我？哎，我告诉你，我也是正经大学毕业的。那打杂就是我爱好，你知道吗？我也不光只会打杂。你看，你看，你敏感了吧？我不是那个意思，是不是啊？嗯、我的意思是说吧，就是这个事儿呢，也不是说我一个人说了算的啊。简总说了，只要你答应啊就行，行吗？这你就有点不对劲了，欧阳，我从来没见你这么上赶的想干一个事儿，有事儿是吧？没没事儿没事儿，我，行吧，你想干就你干吧，简总都发话了，你就去忙吧，回头我把资料整理好发给你，有事儿随时找我。得嘞，谢谢您啊！哎，欧阳啊，谢谢你啊！我知道你是觉得我最近太累了，是，好人。哎，我那个，你帅，滚！开心。林云导，饭后来杯咖啡消消食呗。突然这么好心，是不是想问我二组组长的事情？这你这这领导就是领导啊！我这还没开口呢，你就猜出我的小心思了。哎，领导
你跟我说说呗，这次是不是我和林瑞，我俩谁方案做得好，谁就是二组组长？啊，是吗？啊？赵西山，一口一个领导领导的叫着，有这么跟领导说话的？不是，我这看这这也没人，是不是？就不就咱俩吗？唠唠嗑呗。你知道我之前林瑞问过我，我是有这个想法。猜他就找你，林瑞吧，简历挺漂亮的，当个二组组长也是绰绰有余。所以你是觉得自己没有能力吗？不是啊，我对自己很有信心呢。坦白说，林瑞的简历是很漂亮，但在易安市场部，不只看能力，不看简历。不管是你还是林瑞，或者市场部其他任何一个专业，想要升职加薪，就得拿出能说服我的成绩来。明白，谢谢领导啊！我一定会竭尽全力，不会让您失望的。兵力十足，燃痛快！感谢合作伙伴康师傅冰红茶的支持。雪天松泰九九七，高端盐买雪天，带你进入正片内容。你看看这个，挺好的，挺好。你看了吗？你就说挺好的，你看一眼。哎呦，我给球队助力呢。你看一眼呗。哎呦，等一下了。你看一眼嘛，好吗？哎，我都被反超了。我看一眼。你想出去玩啊？嗯。嗯，还行吧。什么叫还行啊？老不错了。我跟你说，我千挑万选，货比三家选出来的，八百块钱，赠俩早餐。你干嘛呀，沈子超？咱俩可当时说好了，我十一的时候多加点班，挣点加班费。然后你，你腾出时间陪我出去玩了。是你十一那点加班费，加上我那点加班费，还不够还上个月的钱呢。而且咱们俩不都说好了吗？这两个月要攒钱呀。我，我知道了呀，所以我也没找别的地方玩嘛，我不就在北京周边。行。正好我有一个哥们儿刚开了个草莓采摘园，咱就去那块玩两天吧，好吗？你傻不傻？现在什么季节还摘草莓啊？那感情人家都去什么海边、草原、森林的，我在这摘草莓，傻不傻呀？不是，不是什么呀？行，那别去了，哪儿都别去了，在家待着。咱转过来说话好吗？我没有说咱俩不去玩了。那每次让你陪我出去玩，就跟要命似的。我只是觉得吧，咱们平常呢也都是在一起，然后出去玩呢，也无非就是换了个地儿玩手机。沈子超，你跟我在一起去玩手机是吧？行，那就算玩手机，我想找一个空气好、风景好的地方玩手机，行不行？玩我开心，我每天我就上班下班就在家里窝着，我想出去玩玩，怎么那么难？我就想让你陪我玩一玩嘛。哎呦，行行好，那你你给我看看你刚才挑那几个地儿呗，咱们好好挑挑，过几天咱们就出去玩好吗？嗯，你早上不就好了吗？废气，那我再找找，然后你跟我一起看。招待酒会的菜单呢已经发过来，我对照出席客户的资料，基本排除他们忌口的东西，呃，也发你邮箱了，顺便看一下。嗯，场地方面呢，思南给了我们两个选择，我下午会挨个去看一下。除了空间之外呢，也顺便看看交通情况。嗯，怎么了？嗯，是不是觉得请我这个助理，倍儿值？你该不会觉得当我助理只会冲咖啡就行了吧？哎。该说不说啊，这咖啡还真不是一般人能冲的。搭补摩卡，顺便放了一点小惊喜。你放什么了
，我呀就是把糖浆换成炼乳了。哎，我也是第一次做。你拿我当小白鼠啊，乌鸦？你这不是行家吗？是不是？我走了。哎，你出去的时候顺便把乔启辰叫进来了。他他一早就走了，说是做门店调研。哎，他可真行啊！他这一个礼拜几乎把城区所有店面都看过。要不我给打个电话？那算了，让他忙吧。啊，行，我走了。你好，请问您需要什么？啊，中杯热拿铁。中杯热拿铁。哎，你好，今天我们店铺里面有免费咖啡。啊，不用了，不用了，谢谢啊。不太喜欢花里胡哨的东西，就不升级哈。好嘞，您姓什么？姓张。好嘞，张小姐。哎，你刚刚说的那个免费升级的，只能是拿铁吗？啊那个免费升级服务是摩卡、美式、富瑞白都可以，然后您可以换燕麦奶、风味糖浆或者是奶油。哦，我要一个美式加奶油。哎，好嘞，美式加奶，中杯大杯。哦，大杯。哎，你好，那个两杯冰美式。冰美式，我们今天店铺里面有咖啡免费升级服务，二位需要吗？呃，要糖浆吗？糖浆。一样是吗？好嘞。嗯，佳姐，我去和经理确认一下现场布置情况。啊，走了，小姨。嗯，走了。啊，拜拜哈。你玩什么花样？我玩什么花样？哎，季总就是这么对甲方爸爸的呀。大哥，两个场景我陪你看了三个小时，我有这三个小时十个场景都看完了。哎呀，我这不是第一次接这么重要工作吗？我得谨慎一点。也不知道你们依然是重视这次酒会，还是不拿它当回事儿，没别人了吗？我们当然重视了。哎呀，不是没别人，是吧？我呀，特别喜欢这工作，我特意跟领导申请来的。<笑>那看完了还满意吗？呃，我觉得这个地儿还行。那可以，那就没问题了。哎，但是啊，这个方案还是有点问题。这个方案是跟你们头确认过的，我现在给你的是细化的方案，请问有什么问题？是，大方向是没什么问题，但是吧，有点无聊<咳>。我这么跟你说啊，这次我们招待酒会的人都是 VIP 客户，你说他们这些人一年不得参加个十次八次这种酒会啊？啊，那没有点新鲜的玩意儿，怎么让他们觉得我们一言与众不同？嗯，但这种酒会都大差不差，都这样。我们公司的强项是菜品和酒品，这个你是知道的吧？是，我当然知道。对于选择食材，思南是强项，但是我实话跟你说，这些客户，他没有几个能分辨出澳洲龙虾和国内养殖有什么区别的。我们需要一些更外化的东西。我这么跟你说吧，现场需要更多氛围感和场地感的东西，啊。比如我们这次主题是草原，对吧？那你就得搞点花花草草、风吹草地见牛羊那种感觉。你得让这客户一进到这个场地，就感觉到置身于内蒙古呼伦贝尔大草原，是吧？抬头一望就是蓝蓝的天空，那么青青，就这种感觉，这种范儿，青青的湖水。我去，我去，小姐了，我我去想想啊。哎，不是，你等。这不是商量吗？这不是。谢谢。你好，请问您需要什么？两杯冰雪冷萃。冰雪冷萃，今天店铺里面有，有升级服务，燕麦奶、糖浆，还有那个奶油。怕你都忙了半天了，要不要休息一会儿，聊两句？小张。小谢，自从我戒了烟，咱们还没机会好好说说话。这么多年过去了，就做一会儿嘘嘘秀不行吗？毕竟以后咱们在公司低头不见抬头见的，你总不能一直不理我，是不是？工作呢，我们还有客人。Coco， 不,不好意思。啊。现场需要更多氛围感和场地感的东西。哇，这
这也太美了吧！哎，我这辈子必须得去一次南极啊！你星星哪不能看？咱家阳台就能看，干嘛去那齁冷的地儿？我们家阳台看星星。哎，那我问你啊，那我们家楼底下那游泳池跟巴厘岛游泳有什么区别呢？那肯定是不一样啊！我们楼底下游泳池除了花钱之外，不花时间呀。你去巴厘岛，你得花功夫。小佳，我必须得跟你说道说道，你懂不懂？有一种东西叫什么叫仪式感。我劝你啊，放下你的工作，寻找一些仪式感。给我，这都没保存呢，你手离远点儿。真是，好好工作啊！哎，我这辈子啊，一定必须，我得去一次。哇，是挺好看的啊！啊，这么看就感觉就是在那儿了，啊，就是在那儿了，我到了，今年过年就去吧。哎，不是，你先别生气，我这不是跟你商量了。我想到一个，啊，极夜星空。哎呀，大概其就是把会场布置成南极极夜星空的样子。整个这个主题是一个南极星空的主题，然后我们做的每一个菜品上的点缀都放上这个元素。最重要的是得让大家觉得置身，把自己放在整个这个环境下，让他们就觉得这里是南极，然后在这里品尝深海美味。当然，你们易安的咖啡还是主角哈。哎，这么着行不行？现场那最大那灯打开以后，全是我们易安的咖啡豆，就像 M、MM、M 豆这种感觉，你就怎么样？嗯，这个我这个我再想想。我喜欢这个 idea 啊！哎，你能不能尽快细化方案给我？可以可以，我先把菜单先把菜单变一下 ，OK。完美。哎呀，哎，该说不说啊，咱俩确实还是有点默契的。嗯。哎，干杯啊！哎谢谢，小陈今天的调研差不多了，辛苦你们了啊！我记得你以前特别喜欢吃冰淇淋，每次吃一个不过瘾，我还得给你多备一个。哦，年纪大了，现在胃不太行，不咋吃了。我听棉茂说，今天在这调研，就叔叔过来看看。其实市场部每个季度都有消费者调研数据，你不用特意在这打工。你如果喜欢看数据的话，你就去看嘛。我有我自己的工作方式，不用你来教我。OK， 不谈工作。徐总回国之前想联系你来着，但没想到你手机号也换了。我问了半天也没找到你的。林睿，现在是二零二零年，想要联系一个人，怎么都能联系得上。哎呦，这不过这也不重要，对吧？咱俩联不联系的都无所谓。小谢，过去的事儿，确实，我应该就是……哎呦，过去的事儿就过去了，甭提了，行吗？你能这么想最好，毕竟咱们现在已经是同事了，一直这么别扭。你我都不适应，所以你今天来就是主要担心这个对吧？那其实大可不必。林睿，我觉得如果啊有的选，咱俩肯定不会想做对方的同事，尤其是现在还要一起竞争什么二组组长，挺尴尬的，谁当谁组长啊？但是已然这样了，我们就好好工作，别想太多。坦然接受。关于这次新品调研，我一定会竭尽全力。希望你也一样。那咱们以后是不是可以在公司好好打招呼，偶尔一起吃个饭、聊个天，或者聊点工作什么的？哎，简总，哎，简总，这么巧啊，刚好在附近，顺便来门店看看。你们聊什么呢？没聊啥。嗯。你来的真的太巧了，正好我找你有事儿，酒会那个事儿啊 ，VIP 酒会的事儿。酒会，嗯，有时间吗？
。时间倒还是有一点的。行，那走吧。一块回公司。哦，他还有事儿呢。我们先走吧。林睿，我们先走了啊，拜拜。谢谢啊。好歹说我也是你领导啊，这么明目张胆的利用我不合适吧？不是，我真的是有项目要跟你说。得了呗。早上欧阳刚跟我说完酒会的事情。对不起，领导，我以后不敢了。你和林睿认识啊？啊。之前就认识。哦。前男友。哦，哈哈哈，领导这。你这以前是干过刑侦还是什么？我就嗯嗯，你就啥你都听出来了就。不用嗯，都写在你脸上了。我提醒你一句啊，不管你们之前是什么关系，千万不要影响现在的工作。放心吧，我跟他现在最多也就是半个陌生人。半个？嗯，上下班不还得见吗？听说你这一个礼拜，把城区所有的店铺都走了一遍。别太辛苦，注意身体。放心，年轻扛造。数据是死的，比起那个，我更喜欢自己去门店。这样的话呢，我可以更直观的知道客人喜欢什么。但是这次时间太紧了，我就得一天跑三家以上的门店，我才能达标。就这么想当二组组长？想啊，当然想。谁不不想升职加薪呢？对不对？再说了，我也想知道我在易安干了四年。我到底有没有这个能力，够不够资格当这个二组组长？我还以为你会说不想输给前男友呢。哦，也是一个原因。你倒挺坦白的。不想输给前男友又不丢人。领导，那啥，我要去西城的甄选店了。这个时间那边客流量特别大。你不用送我了。我说要送你了吗？啊。西城的甄选店，我也好久没去过。那赶巧哎，你说你这万一哪天想去了，这路上堵车一个小时的，对吧？这路上有个人还能给你唠唠嗑，是不是？想蹭车就直说。嗨，也不是，我坐地铁比开车还快呢。我的，你咋那么小气？都吃了一个还吃，小心坏肚子。哦，不怕。你不吃，放这都化了，多浪费。我不喜欢吃甜的。那你买两个干啥？还不是怕你不够吃。给。我不吃，自己吃。你吃一口。我不吃。你吃一口呗。不吃不吃。你吃一下嘛。哎呀，好好吃吧。小七，你听我跟你解释行吗？出国的事我早都想跟你说了，但院里的意思是一切不要乱讲，我都想好了，我呢先去那边等你，一年后你毕了业就可以过来。到时候咱俩又能在一起了。这一年你就好好补一补英语，考雅思，到时候过来修个硕士学位，这不挺好吗？你帮我解一下，帮我解一下呀！小西，我错了，别生气了，行不行？不会再有下次了。的确不会有下次了。小谢，我下驴走了。
，季经期，怀孕育儿好帮手，美优 APP 带您进入正片内容。儿子，儿子，你看看啊、哦哎，你看看这个东西啊，别玩手机嘞，不要看手机不好呀。哎、干嘛呀？我好不容易有空能玩玩手机，你烦不烦啊？看看这个嘛。干干啥呀？你看看这个嘛。这啥呀？看看。你才保险啊？我跟你讲啊，我们学校的老师啊，给妈妈推荐的，妈妈已经了解过了啊，这是所有保险里面。返本利率最高的，你要是每月交上三千块钱，五年以后一次性返给你十九万五哎。你要是再咬咬牙啊，你每月你你交五千块钱啊。哎，等等等等等会儿妈，每月五千块钱，每月五千块钱，我喝西北风去啊我。在家里吃，在家里喝的，你就是买买东西，一个月三四千块钱还不够呀。不是我。啊，妈妈晓得呀，年轻人嘛，对吧？谈恋爱得花钱的，那那可是妈妈让你买这个啊、哦，那也是为你们考虑啊，对吧？你说，那你以后你们结婚得花钱吧？这个就是在帮你们攒钱呀。你要是靠你们自己攒，妈妈晓得没有戏的。行，买，我下个月就买好吧？哪能下个月买呀？这个月买，这个月买，送空气炸锅呀！<笑>不是吧，我的个亲娘，那不是摆着一空气炸锅，你还要啊？那是咱们家自己的啊，人家白送的，为什么不要呀？不是，关键是我这我没钱啊，我。哎呦，哪能会没钱的？你，你，哎呦，你，这才几天呢，你不是刚发工资吗？哪能会没钱的啊？花哪里去了？晓得了，花到许安身上了，对吧？儿子呀，妈妈不是不让你给许安花钱啊、哦，可是，咱们家啊，不是什么大富大贵的家庭，对吧？你得量入而出呀，是这个道理吧？啊，是不是？算了，跟你讲不清楚。我呀，你哪天把那个许许安给叫过来，我跟他聊一聊。不是你找他聊干嘛？我们花自个儿钱，没花你的，你别在这瞎掺和事儿，行不行啊？怎么这么跟妈妈讲话呀？哎呦，烦死了！我去上课去。你不是今天没有课吗？又有小鱼，小鱼，左侧那个还得往下降啊，还得往下降，现在看不见。哪个？这个，这个，这个 OK 的，现在这个位置很好，现在主要是这这一颗这一颗的位置啊。嗯。小鱼，快点，没功夫了。哟，这现场布置的不错哎、啊。不用来兼顾，明天肯定没问题啊。不是，我们将我们将下来。位置挺新颖的。欧阳。嗯。既然决定要分手，以后就别再联系了。你就当从来没见过我这个人。如果，对不起，你自己保重。啊。我介绍一下吧，这位呢就是思南公司的总经理季南佳，这次酒会呢就是他们公司承办的。你好，嗯，你好
。你好。我们刚才在附近见了个朋友，顺便过来看看。好，好。嗯，我觉得布置还可以。那就好。嗯，但是我觉得是光调的问题吗？感觉好像有点冷清哎。啊，是这样啊，江太啊，我们这次的主题呢叫“极夜星空”。啊，到时候呢，到时候会有一些光影效果，让客人们仿佛感觉置身于南极的星空之下，所以呢，这个色调会比较冷清。我觉得你们好像完全没有 get 到我们这次的目的，这次是老客户的 reception， 所以一定要热热闹闹的才好。嗯，但是我们是按照之前的。之前简一帆跟我确认过这个方案，我当时是认可。当然，来的都是你爸一些老朋友嘛，你更了解他们的喜好，就按照你的意思去改吧。那就麻烦季总重新改一下。嗯，您看这样行不行？我多加一些鲜花或者绿植摆放在。我的意思是，你说的那个什么极夜星空算了吧。如果是 Nature 的主题，我觉得热带雨林也很好啊，南极也不产咖啡的。啊，是。但是江太太，这个一天的时间可能怕来不及吧？专业的公司一天时间不够吗？够了，够了，可以，没问题。好，那麻烦你了。好的，我带你去另外一个地方看一下。来，慢走，江太。晚安。对对对，尽量尽量是大株的，因为我我知道得提前定，但是这种热带植物确实也不好弄，我明白。好的好的，那就多谢了，那我一会儿等你微信啊。好好好，吃点东西吧。小姨说你中午没吃啊？不，我不。接接接电话呀。我我给你放这儿啊。那个，刚才实在对不起啊，这这方案真的江总之前都同意过，但没想到冒出个江太太。哎，跟你没关系，我的问题。是，之前，爸跟你也说不着，你们金主爸爸吗？别杵这儿了，你真想帮忙去找一趟小一。我让他新做了背景板，你去拍个照片，让你们江总和江太太确认一下。啊，行，没没问题。哎，那你接着吃啊。喂，哎，刘老板，哎，我我我想要点大株的热带植物这么晚还不走吗？哎呀妈呀，吓我一跳！你不也没走吗？不怕赶不上地铁了？没事儿，我定闹铃了，还有二十分钟它就响了。从这儿到地铁站，跑快点，十分钟不到就到了。怎么样？明天就正式提案了？嗯，差不多了，就就我想再改改。你以前应该没少做新品研发的工作吧？哎，这不就是市场部的日常吗？那这次是不是有点过分紧张了？还是说你怕输给林瑞啊？我要是你，我就不把自己逼得这么紧，放平心态，一份工作而已。你说的简单，你是简总啊。胃疼吗？没事儿，嗯，可能晚上没吃饭吧。没事儿，我有那个啥，哎，让一下。备药。你这准备的还挺周全的。可不，两军交战，粮草先行。我跟你说，我这里面还有那个，啊，板蓝根、泡腾便、止疼药。行，差不多了。金总，你还有事儿吗？没事儿，我去出。你坐着吧，我去帮你出
睡不着又不是有精神病，嗯，我睡不着。瞧，这是你早上第二杯了吧？你昨晚又没睡啊？睡不着。哎，我来，我来，我来。你没事吧？你这脸色不大好呀。没事。我算了一下，我这个礼拜平均一天就睡了四个小时。没事儿，今天熬过去就行了。瞧，你可得振作点儿，今天可是决定你命运的大日子啊！靠，这一惊一乍的，我就把我 PPT 再过一遍。我不知道为啥，我现在脑子就跟不走字儿了一样，就像脑子里就有个橡皮擦，你懂吗？那你再去顺顺。嗯，加油，瞧。哎，行了，你就搞得我心脏都不舒服了。你我看好你啊！你快去，快去，快去！没事没事，没事，没事，金总，我就是有点低血糖了，可能。哎，每次特别差，要不要去趟医院啊？去啥医院呀？这下午就对吧？那么重要的事儿，没事，我就有点紧张。那个，没事的啊，谢谢金总。我跟你说，李瑞那口才真的。这个是最后一车了，好，啊，还好都及时送到。菜单的调整跟大厨说好了吗？啊，说过了。啊，还好我们事先准备，不然这临时改菜单真的没有办法。一会儿里边都布置完，调试好，我先撤了。啊？哎，不行，我没有不行的。这种级别的宴会也不是没有做过，只是你很少不听全程的。你也怎么了？不舒服吗？嗯。有点累了，也是。昨天晚上肯定没有休息好。嗯，这样你先回去休息，这交给我就行了。好，辛苦了。今天销售部和研发部的领导都在啊，咱们就长话短说，你们也要好好表现，直接开始吧。谁先来？女装先，你选吧。那你先吧。行。接下来呢，就是我的冬季新品策划案。首先，我要向大家介绍的是，我对于易安即将推出的冬季新品，研发方向的一些思考和建议。首先，我们来看一下目前国内咖啡市场的一些分析。随着国内医生活品质的提高和咖啡消费水平的提升，在过去的五年中，我国的咖啡消费平均增速百分之十五，远高于世界百分之二的增速。而且在今年呢。我国的咖啡产量十二点八万吨，同比增加百分之五点三。品牌成为消费者选择的重要因素，主要体现在定价上，占比接近百分之六十。
，不好意思。各位下午好。嗯，呃、嗯，哦，不好意思。下午好，关于我这个冬季的这个新品的，然后你别紧张，慢慢说。延安前五年，前延安前三年的一个成绩是，二零一八年呢，我们总共推出了四款产品。先看一下，也没事吧？我跟你说过，别给自己那么大压力。工作嘛，输了就输了，有什么大不了的？你当然觉得没啥大不了的，你是简总，我跟你不一样。我毕了业我就来延安了，好不容易等到今天这个机会，被我自己搞砸了。而且我觉得我已经到极限了，可能我真的不行吧。谁说你不行了？你那个方案我看了，我看得出来你用我心了。真的？真的？如果换做是我，我都不一定能做到。我也觉得我做的挺好的，还有啥用啊？我又没表现好，怎么就没用了？这至少能证明你自己的能力。你现在就是太在意这件事情，所以才这么焦虑。但这并不能代表你就比林瑞差呀。我没觉得我比他差。我知道你现在的感受，就是之前做了那么多努力，在最后的时候出了点问题。你也可以难过，一点问题都没有。但是以朋友的身份，我想告诉你，如果你觉得我是你朋友的话。不要因为一点问题就否定自己所有的努力，也不要因为一点挫折就觉得自己一无是处。这话虽然很鸡汤，但是说的特别有道理，明白吗？你这么聪明，一定能想明白。在你们老家不是有这么一句话吗？没有什么问题是一顿酒解决不了的。送你瓶酒。你不是不喝酒？珍藏的。谢谢。不客气。现在上班时间，我一会放你工位上。那也行。谢谢啊。总之呢，以后有什么问题
，或者说想找个人聊聊的，我随时都在。让他一个人待会儿吧。喂，丽娜，对对对，你那个代购真靠谱，以后我都找他买。嗯，啊，那你跟他说，我我着急，快点接，好好好。走。嗯。不是你又买啥了？没什么，不告诉你。咱不能这样啊，许安。哪样啊？我就是觉得吧。你应该量力而行一点，难怪我妈说你。你妈说什么？她没说啥。你不说我也知道，你妈不就一直都瞧不上我吗？觉得我花你钱把你带坏了，身子差。你要觉得你妈说的对，咱俩别处了。我也没逼着你，你听你妈话呗。服了，我没这个意思，我就是想说。你花钱之前，你要掂量一下，咱们每个月挣多少钱，花多少钱啊？钱又不是从天上飘下来的。不是你真觉得少啊？那你多赚点呗。行。身子差。喝杯甜的，心情会好一点。就是，这么快吗？这都传开了，这就。哎，大家都忙着呢，过两天都忘了。还好吗？是。没事就行。恭喜你！今天的确是我自己状态不好。小霞，没事吧？小霞。小霞，哎，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，小霞，没有，谢谢。大夫说小贾是急性的心肌梗塞，不过抢救的及时，已经没有生命危险。没事就好。你还好吗？挺好的。啊
。行了，说实话吧，我不太好。嗯，跟你说个秘密吧，我之前就在这儿，就就现在站的这个地方。我在这儿失去了我特别好的一个朋友。你知道，我其实从小到大被教育的就一个字儿，就是我要赢，输了就完了，输了就啥也没有了。可是今天，因为小贾的事儿，包括我站到这儿。我想到了我失去的那个朋友，我突然觉得，输了就输了呗，输了又怎么样？对吧？我也告诉你个秘密，也不能算是什么秘密。其实我也不是一开始就是捡走。我爸妈都是在华强北卖电脑配件的。小时候他们工作忙，没时间管我。我每天放学就去市场找他们，在摊位上写作业，顺便帮他们看摊儿。我跟你说这些事情，告诉你，其实我和你一样，我们都是普通人。我也输过，那又怎么样？天又没塌下来，大不了赢回来就是了。谢谢你啊。小时候，妈妈总说生病了要去看医生，可她却没有告诉我，原来有些病是医生也没办法解决的。那些在焦虑中度过的不眠之夜，那种求而不得的遗憾和唏嘘。一份不可言说的懊悔和悲伤。有时候我不禁想问：那些牺牲了时间、健康和快乐的人，真的换来了他们想要的吗？不知道。但如果没有的话，还是试着多爱自己一点吧，哪怕只有那么一点。
一天天练习，人生完整大的意义。别忘记沉溺，回首和痕迹，夜本身梦醒。谁的理想划过城市缝隙，在世纪灯团圆的日历，故事重播折叠，星星又落疲惫的街。不下地铁，我看过蝴蝶，脚下不曾狂野，人生海海本色冒险。不下地铁，我看过蝴蝶，想应该飞出来，我们都随地跳了浪。时间会懂得每种倔强，云无心啊，却飞，风般怒爱，看世界晴朗。我把故事讲出故事重播折叠，星星又落疲惫的街。呼啸的铁，我看过蝴蝶，想应该合出来，我们都随地跳了浪。时间会懂得每种倔强，云无心要卷飞，风把暮霭看世界晴朗。我把故乡转身上。